Salud. Salud, mucha. Gracias por ti. Te vas a hacer un hígado hasta ahora, Pablo. No te vas a platicar ¿Cuál quieres oír primero? Platicar. Fuera de Javier, con mucha mano. No, de, no te puedes enterar de todo, Montero. Una buena y una mala. ¿Cuál quieres oír primero? Yo la te doy mala. los chiles. ¿Estás seguro que quieres primero oír la mala? Sí. Ok. Sí, hubo ahí pues, algo raro donde Solita. no hubo. Sí, donde no debió de haber habido, pues. Bueno, pero no es que yo me mal viaje, sino que... O sea, sí, yo me lo tomé como broma y todo, pero... Pero de repente ya va varias cosas que... O sea, que... La gente, o nos ponemos agresivos, ¿entiendes? Nos ponemos así. Y eso es lo que me da miedo. Que yo a ella la quiero mucho y la respeto. Pero, pero, o sea, tiene que estar tranquila y relajarse y no pensar tonterías. Porque entre lo del brazo, los dolores que tiene, la relación contigo, el encierro, la competencia que todos queremos llegar a la final o queremos estar en el juego que si te nomino, que si no te nomino, que si, ¿me entiendes? que si no tenemos tanto presupuesto, que si, o sea, son tantas cositas que no está padre el que la gente se mal viaje y que así como uno, o sea, yo siento que así como uno pues le baja dos rayitas a veces a, al ímpetu, a las... O sea, yo hoy, por ejemplo, he estado todo el día pues con mi cabeza en mi casa, pues sí extraño mucho a mi hija. Me preocupa también lo que se está viendo afuera, que tanto me vaya a favorecer o me vaya a perjudicar. Que yo no siento que yo haya hecho nada malo, porque yo he sido bastante transparente y normal desde que entré aquí. Este, sí creo que todos vamos a tener que poner de nuestra parte, porque... porque o sea, uno entiende que si ya esté mal y que le duele y que tal y no sé qué, y que las pastillas y que esto y lo otro, pero al final del camino tampoco tenemos la culpa. ¿Me entiendes? O sea, eso es un proceso que ella está viviendo, que estamos todos la hemos estado apoyando. Y todos está, estamos con ella. Pero ¿hasta cuándo puede durar eso? No lo digo por mí, lo digo en general. Porque no lo digo nada más por mí. O sea, lo digo en general porque pues yo platico con todo el mundo aquí adentro. ¿Me entiendes? Y que uno no puede hablar o decir o hacer o... ¿Me entiendes? O sea, y ella está muy, muy, se siente como contigo. O sea, la relación contigo la tiene, la tiene preocupada, la tiene, la tiene preocupada de qué va a pasar afuera, de si alguna persona que ella dejó afuera se va a molestar o cosas por el estilo. Y, y tampoco está padre que, que uno no se pueda acercar a ti o que uno no pueda platicar contigo porque ella se va a mal viajar. Y no te lo digo solo por mí, lo digo porque anoche que hablamos, por eso te dije no digas nada. O sea, ella de repente está pues, insegura de que tú estés jugando, o de repente le han dado celos de Mane, o cosas así que, que yo le dije nada que ver. O sea, Mane está en otro vuelo, pero eso es lo que no quiero que pase aquí adentro porque no, no quisiera pues que se, lasti que se lastimara la amistad o, o ella pensara cosas que no son. ¿Pero contigo o conmigo? O sea, que se la lastimara la amistad contigo o conmigo. O con conmigo, o sea, ella y yo, pues, ¿me explico? No sé, no sé, no sé, no sé. Mira, yo creo que ya de ahora en adelante las cosas tienen que ser muy claras y se tienen que hablar al momento, por eso te dije, tienes que hablar con ella luego, luego. Si sientes que está rara, ya no es preguntarle a otros, ya somos muy pocos. Ya no, no, yo no le estoy persona. preguntando a otros, yo le pregunto a ella y me dice que nada, pero de repente la siento que me dice que nada, pero por otro lado de repente me la siento como agresiva conmigo o, o molesta. Ahorita lo que pasó fue una estupidez, sí. pero yo mañana le digo, ay flaca, disculpa, lo que pasa es que como que me reaccionaste así y me... Y me mal viajé. Pero así anda, conmigo también anda así, por cualquier tontería. Pero pues es, yo quiero pensar que es por los medicamentos o pues, no sé, pues por, por todo el estrés que tiene, pero ya le da su, su, su espacio y que ella lidie con eso lo mejor que pueda. Y, ¿sí? Pues sí, pero de repente se molesta y entonces la veo que se, como que, como que se pone con Gaby o se pone de su lado o... O no sé, no sé, no sé, no sé, como que... No, eso sí, no. Que la verdad, 
honestamente, me vale más. Porque yo también estoy aquí echándole ganas y con mis, propias, mis propios padecimientos de las cosas que, que estoy cansada también. O sea, ya estamos en la recta final y pues a ver qué va a pasar mañana. Pues si no pasa mañana, pasará el próximo lunes. O sea, no, no pasa nada. Estamos, la verdad es que estamos muy bien. Sí. Y yo creo que solamente se va a poner un poco mejor. Obviamente la situación va a empezar a estar pues, tensa porque se puede empezar el, el hastío, va a empezar, ¿no? a, empezar a tener un poquito menos de, de paciencia porque ya es cerca del final. Pero ya estamos quedando pues, gente que nos, que nos acoplamos mejor. Entonces yo creo que, bueno, creo que está bien. Pues, yo ahorita estoy súper tranquilo. O sea, en cuanto a... Digo, igual puedo quedar nominado, pero en cuanto a... La casa, pues no, no, comparado con las primeras semanas, pues no, manches, es un, una caminata por el parque. O sea, está súper tranquilo, no hay problemas, o sea, está lo de Gaby, pues, también no hay para dónde ir con eso, o sea. Sí, ella de repente está tranquila, de repente también ve cosas donde no las hay y después vuelve otra vez. Y ahorita se despidió de mí de beso, que me así como de, no cabe. Este... Y pues bien, pero volver a ver hasta dónde va a llegar este juego. ¿No? ¿Y qué, qué pasaría si ella, si ella fuera? Ya lo, ya lo había pensado muy al principio, como por ahí de la semana 4 o 5. Ah, no, pues lo pensé después de cuando se dijeron de cosas en la cocina. ¿Quién, Gabillo? Ah, después de eso lo pensé. Ajá. Uh -huh. ¿Qué pasaría si ella saliendo te dijera que pues todo fue parte del show y que amigas como siempre? Pues bien. Sí, o sea, ¿le creerías? ¿Creías que sí fue no. parte del show o sea, seguía? No, 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 no porque refiero. la conozco bien y sé que no es parte del show, es parte de su propio show, de cómo ella ve la vida. Pero bueno. Sí, o sea, ¿no crees que ella está como preocupada por contenido o de repente buscando hacer panchos porque pues, quiere llamar la atención. Sí, eso sí lo creo. Eso lo creo y lo creo desde el día uno. Pero yo no... Yo no estoy jugando así. Entonces, pues... Pero de todos modos, allá afuera... Tampoco es mi círculo. ¿Me entiendes? No es que sea una amistad a la que yo... Voy sí, a, no, se voy a cuatas, ¿no? extrañar profundamente, ¿no? Seguiremos siendo compañeras de trabajo y nos encontraremos en proyectos y ya. Si es que toca, porque yo de verdad tengo una vida diferente y ella tiene otro estilo también. Yo estoy en otro mercado buscando otras cosas y ella está en otro tema. Y a mí eso pues, no me afecta. De repente me preocupa un poquito el tema de mi manager, pero Daniel es un profesional. Creo que es un chavo bastante maduro y centrado. No, y si, si está viendo el show, pues sabe que puede por ahí pues convencerla de cualquier cosa. O sea, puede, es bastante manipulable. Entonces, con que le hables bonito y con que le digas, ah, ya, cálmate, ven, ya, la tienes ahí. Y Digo, yo porque no... no tiene por qué afectar el trabajo. A la Exacto, que no. Esa Exacto. parte. Y aparte de eso, pues este show se suponía que era para eso. Es un show que, que se presta para muchas de las cosas que han pasado aquí, que, que creo que lo que ha pasado aquí es parte de este tipo de shows o sea raro es que no hubieran pasado esas cosas lo único es que bueno obviamente para mí sí fue una sorpresa porque pues, yo no me esperaba ciertas actitudes de ella pero de ahí en fuera o sea o sea tú no te imaginabas que en algún punto del show iba a haber roces con ella sí pero no lo quería creer o sea no quería no entré con esa intención para nada Sí sabía que cuando pasó lo de Billboard, que nos pusieron en la alfombra roja, que nos abrazáramos y tal, ahí fue donde yo dije, ok, esto es lo que quieren. Y es posible que como que es lo que quieren, nos dejen hasta el final. O sea, las cosas se alarguen hasta, hasta tenernos a nosotras dos. Porque yo pienso que ellos saben muy bien que si ella sale, aquí adentro pues ya no hay... Para mí, no, a menos que me, que me de repente tenga roces con Cristina, porque 
pues ella tiene un carácter fuerte y yo también. ¿Me entiendes? Y, y como lo he dicho desde el principio, yo aquí, chévere, bien, me llevo bien con todo, pero no me las voy a dejar montar. O sea, porque yo también no me no he forzado mucho a estar aquí. Yo no lo veas así. O sea, porque si alguien, si alguien te ha demostrado desde el principio que es cuando menos tenían que mostrarse cosas que, que te apoyaba y que es una ¿Y yo igual? real, yo creo que es ella, nomás ahorita pues, tienes que ser empática y ella tiene que ser empática contigo en cuanto a... Eso es lo que yo digo, que yo me siento a veces que es a mí a la que le exigen, pero los demás tampoco ven las cosas que hacen de mí sobre, o, 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 o conmigo. Yo, por ejemplo, no he tenido ni un sí ni un no con Gaby, o sea, bien, pero tú ves que de repente me tira, me tira y yo no le contesto. Y así va a pasar con ella y con quien sea. Porque pues yo ya estoy tranquila y no... No, no lo veo necesario, aparte, por cosas tan estúpidas, tan tontas. O sea, cosas que no tienen como mi pie ni cabeza. Uh -huh. Yo también he tratado de ser de la misma manera. Este, o por lo menos con también igual con Vero, o sea, tampoco he tenido con ella mayor relación que la que es obvia. No, el buenos días, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y dos, tres cosas que sí le llegué a decir eh, estando con Jorge, si se las dije delante de Jorge. O sea, que fue como que, no, yo no quiero nada con él y se lo dije, sí, flaca, pero igualito vas y te metes en la cama con él todas las noches. Entonces, pues, es un código que yo en lo personal no lo entiendo. Sí, o lo dejas que se mete en la tuya. Ajá. Uh -huh. Entonces, bueno, ajá. No, y los temas, que si, que si este me acosa, que si el otro me mira, que si este hace esto, que si Alicia hizo, que no vino. O sea, es... mi miedo no es tanto aquí adentro, sino yo cansarme, ¿me entiendes? O sea, estar como que las semanas que me queden aquí con, como con esa sensación de que no puedo hablar, no puedo decir nada, no me puedo acercar a nadie, no puedo hacer determinadas cosas porque todo les molesta. O sea... Pues ya no. Bueno, esperemos. molesta a bueno, y, o sea, y, y a estas alturas es así. Antes sí, te ganabas, no sabías quiénes estaban de aquel lado y cuántos puntos te iban a caer, ahora pues, pues, se enoja. ¿Y? O sea, sí, pues sí. ¿Me entiendes? Sí, pero tampoco, o sea, también me preocupa, de repente Cristina es, es, es impulsiva, es, no sé es si fuerte si es. de carácter y muy impulsiva, entonces de repente me da miedo que ella no vea lo que tú ves, o sea, ella no ve que yo también he sido su amiga, que esto la aconsejo, tenemos muchas conversaciones, justo anoche hablábamos de eso, y ella me estaba diciendo que estaba muy angustiada por, por lo que estaba afuera, que ella no sabía qué iba a pasar contigo, y le digo, Chama, tranquilízate, disfrútatelo, el chavo te está demostrando que, que está contigo, que, que, que te quiere, que es tan chévere, que te apoya, que te cuida, no te mal viajes más. Y te lo dije, tú de verdad, estando aquí adentro, ¿te quieres alejar de, de Cristian? Honestamente, no. Entonces, chama, no hagas cosas que lo alejen, no hagas cosas que te hagan estar distante, porque la única que le va a pasar mal vas a ser tú. Porque Cristian o sea, tiene un carácter fuerte y, o sea, así como eres de entregado de repente, pienso yo que también que si te pasas el switch te pasas el switch sí pues es que también ya tú ya sabes o sea en qué en qué parte de mi vida estoy que estoy buscando y o sea sí, sí obviamente busco algo serio y ya pelear por por tonterías me parece más como un autosabotaje que que decir ay sí me entiendes o sea lejos de ilusionarme así digo no o sea si aquí estamos peleando por dos tres estupideces que que no entiendo, entonces... Esa digo, misma no. palabra la, la utilicé yo anoche con ella. Y dije, Chama, no te sabotee. No te sabotee. No, y ella, ella, ella sabe un poco que hace eso. Ella, ella alguna vez, creo que sí me lo mencionó, y pues así, así lo siento. De hecho, me ha dicho dos o tres cosas que para mí pues, sí son como focos rojos, porque me ha dicho... Me dijo, no, si estuviéramos afuera, yo ya me hubiera... Y, o sea, ya te hubiera... Como ya me hubiera ido corriendo, básicamente. O sea, según que porque, porque soy guapo, que porque, no sé, o sea, yo, yo no me considero guapo, pero que porque como que me encasillaría en cierto grupo y, y se alejaría. Entonces de repente digo, híjole, entonces eso es lo que va a pasar cuando salgamos. 
O sea, no sé. Sí me, sí me bajó, ¿no? estamos distanciados, obviamente ya sabes, pero fue una tontería y le dije, estás sobre reaccionando, o sea, estás, estás sacando esto de proporción por mucho. Le digo, ¿estás segura? Sí. Me corrió del cuarto y le digo, ¿neta? Sí, órale. Va. Pero lo sé porque me he dado cuenta, ¿no? Porque, porque no, ya tampoco diga. anoche me, me manejó dos, tres cosas y yo lo que hice fue aconsejarle, decirle, este no es el momento. Ni, el, ni a estas alturas ni para terminar ni para ponerte en ese plan y se lo dije de, de brothers, le dije y bájale a tu tema de las pepas y, la, y, y, y el brazo porque te está ganando o sea, te estás ganando salir del programa o sea, te estás ganando de que la gente diga bueno, o sea, lo digo por mí y por otras personas que he escuchado que, que dicen, bueno con el cuento del brazo hay que aguantarse su mal humor o que no puede hacer nada o que no puede hacer esto, que no puede hacer lo otro. Este, cuando aquí todo el mundo le está echando, le está echando ganas muchas cosas. Entonces, si no quieres que te, que, te, que te nominen otra vez, ya no toques ni el tema y te metes en el baño y te quejas tú sola. ¿Entiendes? O sea, yo creo que desde que llegó aquí... O sea, no ha habido muchos días que he amanecido yo con mi cosa de mi fibromialgia que me siento fatal pero no digo nada me quedo callada porque pues sí somos amigos y todo pero también llega un momento que da flojera no, a mí no yo, a mí no me importa hacer qué hacer por todos y por, por apoyarte a ti por ayudarla a ella y digo el problema es que sí aquí la gente va a agarrar cualquier cosita para para nominar o para sacar o para lo que sea o sea, esta semana es probable que ella salga nominada. Y no porque porque yo la vaya a nominar, sino porque pues he escuchado ya comentarios de que, bueno, ajá, y luego. Este, Puede ser. Y, y bueno, no sé, las actividades. Yo le estaba diciendo a ella, le digo, mira, hasta de cuesta que esto es una novela. Y aquí, esto es un elenco. Y todos tienen diferentes historias. O sea... Y de repente en un proyecto pues, te enganchas con una química con alguien y luego se termina el llamado y cada quien para su casa. Y cuando termina el proyecto a veces se dan relaciones como otras veces no. Pero mientras estás en el proyecto tratas de llevar la fiesta en paz. Este, con la gente con la que estás trabajando. A mí gracias a Dios nunca me ha pasado eso en ningún proyecto en el que yo me haya enganchado, me haya enredado con un colega, gracias a Dios, que nunca me ha pasado. Me he llevado bien, pero es como la quimiquita y la emoción de ir el otro día a grabar y tal, y la historia que grabas y tal, pero hasta ahí. Pero sí he estado en proyectos donde lo, los protagonistas se enredan y bueno, y cuando se pelean te das cuenta. Claro. Y cuando hay una bronca en el set, pues te das cuenta. Y ya muchas cosas ya no las trabajan igual. Y entonces la, pro, la prota empieza a pedir que ya no quiere tantas escenas, sino que se las cambie. Y entonces uno como elenco está como que, coño, qué fastidio. ¿Me entiendes? Es lo que yo le decía ayer. O sea, llévate la fiesta en paz, deja de pensar lo que está pasando allá afuera. Ya no le hables más a Cristian que si de tus abogados, que si de esto, que si de lo otro. Porque pues el chavo, si se está haciendo ilusiones contigo o está crean, tratando de crear algo serio contigo, lo vas a asustar. Ah, eso no me molesta. Bueno, pero pienso, o sea, yo pienso sí. como mujer, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Sí, para mí no me molesta, pero sí, sí entiendo lo que dices. O que te estés boicoteando constantemente de qué va a pasar afuera, qué va a pasar afuera. Vive lo que estás pasando aquí y al tiempo dirá, este, o sea, tú tampoco nunca has salido con un actor como él, o sea, con, con una persona como él que hace lo que él hace y eso también será algo diferente y nuevo para ti. Porque pues tiende uno a andar siempre con la gente con la que se siente pues el ambiente en el que tú te mueves pero bueno, no sé también tú tendrás mucho que aprender de ella y ella de ti también y de, y de como ella misma dice, o sea como es, goza la fruta relaja la raja y goza la fruta no hago vuelta así, pues, pues es lo mismo y bueno, nos pusimos a hablar de lo de Roberto yo le dije a ella que bueno, que yo me lo disfruté aquí, me la pasé chévere y que yo tengo mi ilusión. Y si salgo y no pasa nada, pues afuera me la romperé, pero mientras esté aquí adentro, 
yo quiero mantener eso y confiar en lo que hable con él y en las cosas que hablamos él y yo a solas que no, no necesariamente todo el mundo sabe o sea, ustedes aquí adentro pues es mucho más fácil decir ah, no va a pasar nada a mantener la ilusión pues, encendida, ¿no? y ya será fuera el tiempo y las acciones de él que me digan si, sí, si, sí, sí, o si no este, y si no, vamos soy una mujer de 42 años a ver o sea, no es ni el primero ni el último Pero chavo. ¿La ilusión con de qué? Bueno, la ilusión de que lo voy a ver afuera, de que, de que vamos a tener una amistad o lo que sea, de que nos eso vamos sí. a compartir, o sea... Eso sí. Porque yo tengo que pensar, no, lo contrario. Digo, depende de qué tanto te estés proyectando, pero sí, eso que me dices, sí, seguro. Eso o sea, que me dices, sí, seguro, pero si te estás proyectando ya más allá y te estás ah, creando no, tu historia no, no, de amor, no, 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 ahí no. sí te voy a decir que mejor ahorrate el... Por, el, por la edad, por mil cosas, creo que sería difícil. No, no lo conozco tanto tampoco, pero probablemente vaya por ahí. Sí, está bien. Yo, yo estoy de acuerdo, yo estoy clara con eso. Okay. Pero lo que me dolería es que de repente yo saliera y, y, y el se estuviera molesto. Que se entendiera. ¿Ah? Que se, te, se entendiera totalmente. No, que ni siquiera este, pues todas las cosas que prometió y que hablamos, pues ni siquiera se dé una amistad o o podamos compartir no, o, o no, ciertas sí. cosas no, no, no no lo veo así no, eso seguro sí y no es ni siquiera por la edad porque pues yo he salido con chavos más jóvenes y, y es un tema de personalidad o sea lo mismo puede ser un tipo de 50 años mente pollo y mujeriego que anda en la, en la joda como puede ser un chavo de 25 que está maduro que está centrado y que sabe para dónde va sí, pero no es ninguna de esas dos <risa> por eso <risa> pero sí, sí te entiendo ¿Me entiendes? No lo veo, lo veo más por el lado de la personalidad de él, no, o de las cosas que él puede hacer, o de sus planes que él tenga afuera, o de, o de qué onda con lo que esté pasando allá afuera, que él haya visto acá que se haya mal viajado, o el problema Pero que pues él tenga allá afuera. Pero pues, ¿qué pudo haber visto? No, nada. Pero digo yo, pues, pero, no, pero lo que, a lo que voy es que... Y ni creo que esté viendo, la verdad. O, sea, que, que haya, o sea, que haya visto lo del pasado. No creo. No, pero, pues, tampoco lo veo como que, ay, no vamos a volver a ser amigos. No, yo no tengo broncas en la vida, a mí, yo la vida me la vacilo, me la disfruto y la vivo como la tengo que vivir y ya. No, no estoy, o sea, tampoco estoy pensando en, ajá, la relación del año. No, pero sí, la fiesta o un par de viajes o que me visite Miami o, o salgamos de fiesta salgamos de rumba qué sé yo para mí eso es sí. la vida y eso sí sí probablemente sí pasa no tengo nada allá afuera que me ate o que me conflictúe en ese sentido ni tengo traumas de que ay Dios soy una mujer abandonada no si el tipo no me responde allá afuera o no cumple con lo que prometió aquí adentro no pasa nada yo tengo como te lo he dicho muchas veces, tengo una autoestima de acero y sé como mujer perfectamente para dónde voy que quiero. Y tampoco estoy en la vida buscando el marido, el marido, el marido. No. Yo, si llega una persona que quiere compartir mi vida y yo la de él y pasarla chévere, bien. Si va a venir una persona en mi vida a conflictuarme, a traumarme a, o a, a desmeritarme o a hacerme sentir menos, pues simplemente me alejo de esa persona, sea hombre o sea mujer o sea lo que sea. ¿Sí me explicó? Y ya. Pero yo mismo se lo dije a Cristina ayer que relájate, güey, o sea... Yo presiento que tú no eres tan así en la vida real. ¿Cómo? Tan como eres aquí adentro. ¿Cómo? Se me hace que eres más pintoresca aquí adentro que como eres en tu vida cotidiana. O sea, con, porque pues obviamente estar cerca de tu hija te debe de calmar. Y, o sea, en cuanto, a, en cuanto a muchas cosas, desde... ¿Cómo hablas? Ah, sí, claro. O sea, desde todo, desde todo, ¿me entiendes? O sea, creo que aquí No, es... como hablo, sí, sí hablo, <risa> de repente se me va la olla. Pero sí, soy mucho más tranquila afuera, ¿cómo no? Lo que pasa es que sí, soy muy... Como soy la cabeza de todo, o por lo menos me ha tocado ser la cabeza de todo estos últimos años, y de protegerme a mí misma en muchas cosas, sí soy muy tranquila. O sea, no me gustan los problemas. Este, ya hace algún tiempo que el, la fama y la cosa y el 
blogs y el flasheo me, ya no me ya divierten. No, no me llaman ni me divierten. Porque antes lo hacía porque me divertía. Ahora ya no me divierte. Me divierten otras cosas, me divierten... No sé, prepararme, mis proyectos, las cosas cuando veo, cuando me planteo un proyecto y lo logro y lo crecer. estoy haciendo. Ajá. Disfruto mucho mi casa, disfruto mucho mis amistades que no tienen nada que ver con lo que yo hago. Tengo amigos. O sea, mis dos mejores amigas del colegio de Venezuela viven en Miami. Y las veo y hablo con ellas constantemente. No es que yo vivo constantemente en el, en el mundo de Alicia Machado, o sea, no. No. O sea, hace mucho que no. Y más este último tiempo, pues te dije, me traje a mi mamá, ahora estoy tratando de ver si me logro traer a mi hermano, quiero poner un negocio que no tenga nada que ver con esto. O sea, sí llevo una vida bastante tranquila, casi no salgo. Y cuando salgo me pego en la fiesta. Que para salir por salir todos los fines de semana, tengo muchas cosas que hacer. Sí, no. Disfruto mucho mi casa, disfruto mucho estar con mi hija. Pero ahorita más que está grandecita, ya es como mi amiguita. Sí, ya puedes compartir más. Sí, ya es más, te vas, me acompañan a almorzar y vamos al mall y, y sí, ya hago cosas como si fueran mi mejor amiguita. Pues. Y eso me tiene muy tranquilo. Aquí bromeo y hago cosas y tal, pero no lo hago por buscar show, lo hago porque estamos en este show. Porque. Pues, ¿qué más? Sí, pues a divertirse. Pues sí. ¿Qué más te queda aquí? Yo tampoco vine aquí con la intención ni de ligar, ni de pelearme con nadie. ¿Para qué? No necesito eso. Ni creo que necesite hacerme más famosa en the wrong way. Para nada. Este... Pero yo no veo cómo, pero yo no veo cómo pues lo que pasa, todo lo que ha pasado aquí adentro te afecta allá afuera. Pues creo que dentro de lo que cabe has, pues has seguido tus valores, has tomado buenas decisiones, has sido tú, has sido honesta, que si de repente tienes una personalidad pintoresca, pues sí, pero, pero, pero bien, ¿no? O sea, pintoresca para bien. sí. Me divierto, me, me ha... La verdad, la presencia de Pablo me ha dado mucha confianza. O sea, porque sin hablarlo, sé que él ni me, ha, ni me hubiera hecho daño aquí adentro, ni yo a él. Por más que nos peleamos, nos jugábamos y así. Pero igual me pasaba con Aravena. O sea, cuando Aravena se fue... Yo dije, no, yo no quiero estar aquí. Me daba miedo. Porque yo a la vena es una persona que a la vena yo puedo llegar y meterlo en un rincón y decirle, Pablo, este Jorge, ¿sabes qué, güey? Ta, 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 ta. O sea, le puedo decir todo. Lo que, lo que yo siento, si algo me sentía atacado o así. Y cuando se fue, dije, but. Lo sentí con Gaby, pero sí sabía, porque la conozco, que eventualmente me iba, me iba a tirar. Entonces vamos a meternos porque ya no estoy congelando. Yo creo que ya yo me voy a, a dormir. Ay. Sí, igual, sí, ya fue. Ya no sé si es fibro o tanto ejercicio que he hecho. Y me siento, me siento fea, me siento desarreglada, me siento como que me hacen falta mis uñas, mi pelo, mi tinte, mi bueno, facial. Todos nos sentimos así, pero no. Ay arreglarme la ropa. Es un <risa> Che, no. Pablo. O sea, no es cierto. ¿Qué estás comiendo, hija?